Jesus said man shall not live by bread alone manidan appathale maatramalla how often do we have food evlo vadikadi nam saapradrom every day over naalum saapradrom jesus told us to pray give us this day our daily bread andandrulla appathai indra engalukku thaarum endru jabikkumudiya yesu kattu kodutha he expected us to eat food every day agave over naalum nam saapradrom mudiya avar endru paathar except when we are fasting we eat food every day ubavasam mulkum naatkale thavara matra naatkal over naalum saapradrom but then he said as friends told that more important than that daily food and the anadina aagarathai kaatra mukkiyam enna vandal the word that proceeds from god's mouth devudaiya vaayil irundhu porappattu varugira vaarthai matthew chapter 4 matthew 4th adhigaram the very first words that jesus spoke in his ministry thamudaiya ooliyathile aandavar pesina mudhal vaarthai the very first words avar pesina mudhal vasanam that are recorded in the bible vedathile padivu seyapattirukkar jesus spoke yesu pesina vaarthai after his baptism அவரை ஞான சாஸ்திரத்துக்கு பிறகு வாட் ஆர் தே அவைகள் என்ன மத்தியூ 4:4 மத்தேய 4 ஆம் அதிகாரம் ஆண்டவர் will not live by bread alone but in every word that proceeds out of the mouth of god மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையாலும் பிறப்பான் how am i supposed to live நான் எப்படி வாழ வேண்டும் not by a few of god's words சோ தேவனுடைய ஒரு சில வார்த்தைகளை வைத்து வாழக் கூடாது not by many of god's words தேவனுடைய अनेक வார்த்தைகளினாலே அல்ல but by every word of god and the devil while in the purpose of one word in all man pray ke vendum how much of this book am i supposed to read in the puthagathile evvalavu naan vaasikka vendum some of the book some of the verses oru sila vasanangalaya many verses anega vasanangalaya or all the verses are the ella vasanangalaya but this verse tells us here all in the vasanam avukku enna solugirathu man shall live by every word that proceeds from god's mouth devudey avail nanda porapadugira ovvoru vaarthiralum manidan pelaipan there is only one book in the world that god has written devan eedina ore oru puthagam dhaan indha ulagathile undu when i was converted in 1959 1959am aandile naan manandiram enna poludhu i decided that i am going to read every word that god has written in this book devan indha puthagathil eedapatta ovvoru vasanathai naan vaasikkiren endru theermanathen and in 6 months i read the whole bible ஆறு மாதத்திலே முழு வேதாகமத்தை வாசித்தேன் ஐ டிட் अंडरस्टैंड मोस्ट ஆஃப் இட் அதுல அநேக பகுதிகளை நான் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை பட் ஐ ரெட் இட் ஆனால் வாசித்தேன் फ्रॉम दैट डे அந்த நாளிலிருந்து ஐ ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஐ ஸ்டில் ஹேவ் நாட் அண்டர்ஸ்டூட் एवरीथिंग இன் இட் இன்னும் இதில உள்ள எல்லாவற்றையும் நான் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை பட் ஐ अंडरस्टैंड அ லாட் மோர் டுடே ஆனால் அன்றே இருந்து நீ காட்டிலே ஒன்று அநேக பகுதிகளை புரிந்து கொண்டேன் சோ வாட் ஐ வான் டு சே இஸ் திஸ் நான் என்ன சொல்ல விரும்பறேன் என்றால் தட் my life has changed because i took every word that god has written in this book series devudaiya vaarthai eludapatta ovvoru vaarthai naan sarutha eduthukondabadinaale naan apdi maari irukken i want to ask you whether you believe that man lives by every word that proceeds from god's mouth devudaiya vaayilinda porappadina ovvoru vaarthilum vaarthinaalum dhaan manidan pelippan endru neengal viswasikkirala illa yaar ungale kekkira that is the message in the first chapter of genesis aadiyama mudalam adhigarathile kaanapadugira seethi idhu dhaan God said every day over naalum aandavar ondai pesina something happened ondru nadandathu God saw good devan nalla endru kandar so God speaks to you devan ungalodu kuda pesugirar he sees whether you respond to it neengal adarkku badhil seiyilla endru paathu you don't respond to it neengal adarkku badhil solavilla endral nothing more will happen ondru vendakkal when i got converted naan manandirumbiya poludhu i knew i had to take water baptism naan nalasam eduthu vendum endru arindhen But I knew in different churches people have different opinions about that. அல்ல வித்தியாசப்பட்ட சபைகளிலே பலதரப்பட்ட கருத்துக்களை ஞானசாலை தீபத்தை கொண்டுக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். Some churches they baptize children some churches they baptize older people. சில சபைகளிலே குழந்தைகளுக்கு ஞானசாலை கொடுக்கிறார்கள் சில சபைகளிலே வளர்ந்தவர்களுக்கு ஞானசாலை கொடுக்கிறார்கள். I read the word of God. நான் தேவனை வார்த்தை வாசிக்கிறேன். The Lord I do what you say. ஆண்டவரே நீங்க என்ன சொல்கிறீர்களோ அதை கேட்கிறேன். I read in the word of God and I saw in the Bible no child was ever baptized. நான் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது எந்த ஒரு குழந்தையும் ஞானசாலை பெற்றதாக வாசிக்கவில்லை. It's all adults who were baptized. பெரியவர்கள் தான் ஞானசாலை எடுத்தார்கள். Even Jesus was not baptized as a child. He was baptized as a grown up person. இயேசுவும் கூட குழந்தையா இருக்கும் பொழுது ஞானசாலை எடுக்கவில்லை. அவர் வளர்ந்தவர் தான் ஞானசாலை எடுத்தார். So I knew what I had to do. ஆகவே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்திருந்தேன். But I didn't do it. ஆனாலும் நான் அதை செய்யவில்லை. I didn't do it because I thought people in my church what do they think they'll throw me out. இந்த சபையில உள்ளவர்கள் இப்போ ஞானசன் மட்டும் என்ன செய்வார்கள் இதை வெளியேற்றி விடுவார்கள் என்று பயந்தே சோ 1 and 1/2 years i didn't obey god ஆகவே 1.5 ஆண்டுகள் நான் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை you know what happened in those 1 and 1/2 years அந்த 1.5 ஆண்டுகள் என்ன நடந்தது தெரியுமா every time i knelt down to pray ஒவ்வொரு முறை நான் ஜெபிக்க உறங்கால் படிக்கும் பொழுது i felt the lord was saying to me ஆண்டவர் இதை சொல்றது போல உணர்ந்தே you're not listening to me why should i listen to you நீ எனக்கு செவி கொடுக்கவில்லை நான் ஏன் உனக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் 
Do you feel God is saying that to you sometimes? சில சமயத்திலே தேவன் உன்னிடத்திலே அப்படி சொல்லுகிறார் என்று உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? I want to ask all of you a question. நீங்க கூட எல்லாரையும் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். May not be baptism, maybe you all taken baptism. ஞானசனமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் எல்லாரும் ஞானசனம் எடுத்து இருக்கலாம். Maybe something else that God has spoken to you. ஏதோ வேற ஒரு காரியத்தை தேவன் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். But you haven't yet obeyed it. ஆனால் இன்னுமாய் நீ கீழ்ப்படியாமல் இருக்காய். Maybe you cheated somebody of money many years ago and God told you to return it. அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பண விஷயத்தில் யாரோ ஒருவர் ஏமாற்றி இருக்கிறார் அதை திரும்ப செலுத்த முடியாத ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Maybe you traveled without a ticket in the railway train and you God told you go and return that money. பயணம் செய்து வாங்காமல் நீ ரயிலிலே பிரயாணம் செய்திருக்கலாம் அதை திரும்ப கொடுத்து கொடுக்க முடியாத தேவன் சொல்லுகிறார். You don't do it. ஆனாலும் நீ செய்வதில்லை. God said something to you. தேவன் ஒன்றை உனக்கு சொல்லுகிறார். Have you ever traveled in a train without a ticket? பயணச்சீட்டு வாங்காமல் என்றாவது ரயிலிலே பிரயாணம் செய்திருக்கிறாயா? What did you do about it? அதை குறித்து என்ன செய்திருக்காய்? Say well, the conductor didn't catch me. அந்த நடத்துனர் என்னை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்கிறீர்களா? I am clever. நான் புத்திசாலி. You are not so clever. God has got you. நீங்கள் புத்திசாலி அல்ல. தேவன் உங்களை பிடித்திருக்கிறார். And you kneel down to pray God and say you're not listening to me. I don't listen to you. இப்பொழுது நீ முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்தால் நீ எனக்கு செவி கொடுக்கவில்லை. நான் உம்மை ஜெபத்துக்கு செவி கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்வார். About 47 years ago 47 aandugal munbaga I went to a railway station in Bombay once oru varai Bombay le ullana rail nilathirkku sendren and I bought a lot of tickets anega payana chittugalai vaangine I tore it up adu vaangi pirithe I decided anybody in my life I have wronged I will ask forgiveness naan yaara irundhalum oru oru thai thavaru seidirundhal avarudile mannippu ketpen if i have taken money wrongfully from anywhere i'll give it back எங்கிருந்தாவது பணத்தை தவறாக நான் பெற்றிருந்தால் அதை திரும்ப செலுத்துவேன் என்று சொன்னால் தேவன் என் ஜபத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் நீ எனக்கு செவி கொடுக்கவில்லை ஆகவே நான் உனக்கு செவி கொடுக்க மாட்டேன் என்று தேவனை பார்த்து சொல்ல விரும்புகிறேன் யார் மீதோ தவறான மனப்பான்மை உங்களுக்கு இருக்கிறபடினாலே உங்களுடைய அனைவர் வியாதி நூறுலாம் இருக்கிறேன் என்று சொன்னது போல இதையும் சொல்ல விரும்புகிறேன் many of your prayers god doesn't listen to because something god told you you are not listening to devan edho oru kaarithai ungalukku solli irukkar neengal adukku selvudukada padinaale ungalai anaiya jabangalukku devan selvudukavalle i would suggest that you obey god as soon as possible evvalavu viraivaga mudiyumo avvalavu viraivai keepadigal endru solli ungalukku aalu you have to write a letter of apology to somebody write it as soon as possible yaaro oru varukku mannippu kadidam eludha vendumanal எவ்வளவு விரைவாய் முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாய் அந்த கடிதத்தை எழுதுங்கள் மேக் தட் போன் கால் அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் கிவ்மெஸ் அல்லது தொலைபேசியில் அழைத்து மன்னிப்பை கேளுங்கள் God delights in those who obey immediately அவருக்கு உடனடியாக கீழ்ப்படிகிற உடனே தேவன் சந்தோஷம் உள்ளவராக இருக்கிறார் God is speaking every day தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார் Are you reading Genesis 1 இதைத்தான் மாதியாம மூன்றாம் அதிகாரம் அந்த end of the day he examines did that child of mine obey me enudeya magano magalo enakku keelpadindaala keelpadindaala endru anda naalin mudivile avar pali sotti maar obey him next day he will do something more indrikku nee keelpadindirupaayanal adutha naalile innum adhigamaana ondrai unakku seivar god has done so many wonderful things for me in my life enudeya vaazhkile devan evlo arpadamaana kaarigalai seidhu irukkar he has done so many wonderful things for me in my family enudeya kudumbathukku mathu arpadamaana kaarigalai seidhu irukkar he has taught me so many things in the word which i never read in any book in the world inda ulagathile inda puthathilum vaasikkada kaarigalai devan thamudaiya vaarthil nindha ketta katru koduthirukkar it's not because i'm cleverer than other people mattrale kaaranam naan puthisaali endradhanaley alla there are many christians who are 10 times cleverer than me anaiga kristarul enne kaatrum 10 madangu puthisaali thanam aayirukkar it's not cleverness puthisaali thanam alla it's obedience feel padidal when god says something do it தேவன் ஒன்றை சொன்னால் உடனே அதற்கு கீழ்படியுங்கள் ஐ ரிமெம்பர் ஒன்ஸ் வென் ஐ வென் டு பேங்க் டு கெட் அப் பேங்க் டிராஃப்ட் ஒருமுறை நான் ஒரு காசோலை எடுக்கும் முடியாக ஒரு வங்கிக்கு சென்றேன் மாலையிலே நாலு மணிக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் மாலையிலே நாலு மணிக்கு சென்றேன் இட் வாஸ் நாட் ரெடி இன்னுமாய் அது தயாராகவில்லை So I told the bank manager அந்த வங்கி மேலாளரை பார்த்து சொன்னேன் I said this is very inefficient அவர் மிகவும் this is very inefficient இது மிகவும் திறமை குறைவானதான வேலையா இருக்குது என்று சொன்னீங்க and the previous bank manager here was here to things were much better இதற்கு முன்னாக இருந்த மேலாளர் இருக்கும் பொழுது இந்த வங்கியானது திறமையாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது i said that to him in the presence of other people மற்றவர் இருக்கும் பொழுது நான் அவரை பார்த்து இதை சொல்லிவிட்டேன் because they told me to come back after another half an hour என்ன இன்னும் அரை மணி நேரம் கழித்து வாருங்கள் என்று சொன்னார் as i was walking back home நான் வீட்டுக்கு திரும்ப நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது the lord spoke to me ஆண்டவர் நோடு கூட பேசினார் go back திரும்ப மைக்கோ 
you should not speak to a bank manager like that or vangi melaalar edathile appadi nee pesi irukka kudad you insulted him avare nee nindithu vittai go and ask his forgiveness in the presence of all those people ange irukka kudiya athane ver mathiyilum irukkumbodhu avare munnil nee poi mannippi kelam nee sonna i had a choice enakku podhu irandu kaaryangalai seiya mudiyum either i go back naan minnum athil nee sella mudiyum or argue with god but lord he was inefficient that's why i said it alladhu aandavar edile vaakkuvadha manni aandavare avar thiramai korivullavar aayirundhar aagave thaan naan sonna endru sollanam if i had argued with the lord naan devudile vaakkuvadha manni irundhirpen naal i know what would have happened enakku enna nadandirukkum endru enakku theriyum i would not have any anointing today when i speak indrekku naan pesumbodhu enakku or abhishekam irukkadhu it is so easy to lose the anointing of the holy spirit parthu thaviyanude abhishekathai elappadu migavum elidu you know what i did anadha seidhu theriyuma before i reached home i turned around naan veettukku povadhu munbadhaave vandi thirupi vitten i went back naan minimum sentence na apologize sir avarukku manni vikkaten sir i'm sorry sir i shouldn't have spoken ayya naan ipdi pesirundirukka koodadhu enni manni thivudungal endru sonnen do you feel that you have lost the anointing because you are not willing to do something like that இது போல ஒரு காரியத்தை தேவன் சொன்ன பிறகு நீங்க செய்யாமல் இருக்கிறபடினாலே அபிஷேகத்தை இழந்து விட்டேன் என்று எழுதுகிறீர்களா once the lord told me to apologize to a young boy who was younger than my youngest son ஒருமுறை என்னுடைய கடைசி மகனுடைய வயதை காட்டிலும் குறைவாக இருக்க கூடிய ஒரு வாலிபனிடத்திலே போய் ஆண்டவர் மன்னிப்பு கேட்க சொன்னார் in our church நம்முடைய சபையிலே i went to him immediately உடனே நான் அவனிடம் இடத்திலே சென்றேன் sir i'm sorry for the way i spoke please forgive me நான் பேசின விதத்தை குறித்து நான் வருத்தப்படுகிறேன் என்ன மன்னித்துவிடன் கேட்டேன் கேட்பதற்கு மனமற்றவர்களா இருக்கிறோம் you lose the anointing of the holy spirit first the aviyan or the abhishekam thedakkire you lose the mighty way in which god could have used you devan ungale valamiyaga payanmadikka irundirukalam adhu irundu one day even if you go to heaven oru naalile paralavathu ponalum kuda you will have so much regret in heaven because of the way you missed god's best on earth in the bhoomi lae devan ungalukendra vaithirunda seranda oru kaaryathai elandu vitta padinaale evlo dukkam ungalukku undagirukku i believe that god can do tremendous things in tamil nadu if he has a whole lot of people who will respond to his word as soon as he says it devan sonna maathrathile avarku keelpadiya kudiya makkal tamil nadu anaga irupparan endru sonnal devan vallamiyana kaaryathai seedhirukka mudiyum god doesn't want a whole lot of people who just listen and listen and listen and listen every day over naalum seedhirukkonde seedhirukkonde irukka kudiya makkal thevi illaana avarku god wants at least a few people who will obey and obey and obey every day over naalum keelpadiya kudiya keelpadiya kudiya keelpadiya kudiya vegu sila randavarku podum remember this that your the measure of your life is dependent on this ungaliya vaathinudi alavu idhe poruthu naan irukkiradhu endra nyaamathil veithukollugal you know like in a sick person in a hospital the doctor says ah he's getting better 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 மருத்துவமனையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி கொண்டவர் அவர் அதிலே முன்னேறி வருகிறார் என்று மருத்துவர் சொல்லுகிறது போல ஹவு டு வி நோ வெதர் வி ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலி கெட்டிங் பெட்டர் ஆர் நாட் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் முன்னேறி வருகிறோமா என்று எப்படி நமக்கு தெரியும் பை திஸ் வேர்ஸ் இந்த வசனத்தின் மூலமாக மேன் ஷல் நாட் லிவ் பை பிரெட் அலோன் மனிதன் அப்பத்தினாலே மட்டுமல்ல பட் பை எவ்ரி வேர்ட் தட் ப்ரோசீட்ஸ் फ्रॉम காட்ஸ் மவுத் தேவனுடைய வாயில இருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையாலும் படைப்பார் யூ லிசன் டு a word ஒரு வார்த்தைக்கு செல் கொடுக்கிறோம் யூ ரெஸ்பான்ட் டு இட் அதற்கு பதில் கொடுக்கிறோம் ஓகே கீழ்படுகிறீர்கள் your life goes up a little bit one word ke concept mela ko your spiritual life avi kriya word your knowledge of god devanile ulla vaari power of the holy spirit pasuthavinda bela the next day adutha naal god says something else to you veru ondrai aandavar ungalukku solugirar and you obey keepadigireer so your life goes up again ungaliya vaalkai munnera aarambikkirathu your anointing becomes greater abhishekamanadhu perigala vaai maarukirathu god anointed me with the holy spirit many years ago anega aandugalukku munbaga devanai parasu thaviyanaalavaraale nerecha but i'm not satisfied with that adile naan thirchi kollavillai i want the anointing in my life to become greater and greater and greater and greater till the end of my life enudaiya vaalkin mudivu parindam abhishekamanadhu valandu valandu perigi perigi poga vendum endru virumbugiren god has given me victory over my anger which used to trouble me in my younger days enudaiya valiba naatrile enakku prachane koduthu vandha kobathirundhu devan evudhu aakkira i'm not happy with that adhal adile enakku sandosham aagilla area after area after area I want to become like Jesus. ஒவ்வொரு பகுதியாக ஒவ்வொரு பகுதியாக நான் இயேசுவை போல மாற விரும்புகிறேன். I want my mind to be as pure as the mind of Jesus. என்னுடைய மனது இயேசுவுடைய மாதிரி போல சுத்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். I want my attitude to money to be exactly the same as the attitude of Jesus to money. இயேசுவுக்கு பணத்தின் மீது இருந்த மனப்பான்மை எப்படி இருந்ததோ அதே மனப்பான்மை நானும் கொண்டிருக்க விரும்புகிறேன். because it is only when god saw man in his image that he said 
வெரி குட் மனிதனை தம்முடைய சாயலிலே பார்த்த பொழுதுதான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அண்ட் தட் இஸ் தி டைம் when god is say very good about me and you அந்த நேரத்தில் தான் தேவன் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து நல்லது என்று சொல்றார் what did we read in second corinthians 4 the inner man is being renewed every day ஆறு இரண்டு குறிந்தே நான்காம் அதிகாரத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் உள்ளான மனிதன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறான் என்று வாசிக்கிறோம் god's word will be more important to me than my food and my business and everything you know all the kaatlum the thorile kaatlum devude vaathi enakku mudhalaga every day i'll be eager to hear what god is saying to me over naalum devan endru enna solla virumbura endru ketpadukku avalaga varuven more eager than going to work every day i'll be eager to hear what god is saying to me nenikku povadhukku enakku irukkukoodi avale kaatlum adhigamaga devude vaathi kekka vendum endru avalu irukkum and i will become a little more like jesus every day over naalum innum sattra adhigamaga yesu pora maarikonde irupen and one day god will look at my life ஒருநாளே தேவன் வாழ்க்கை பார்ப்பார் say well done நல்லது good and faithful servant உண்மை உத்தமன ஊழியக்காரனே enter into the joy of your lord தேவனுடைய சந்தோஷத்தை பிரவேசி how many of you want to hear that word when you listen to in the vaathi kekka varumgalil you young people வாலிபர்களே there are so many temptations for you உங்களுக்கு अनेक சோதனைகள் காத்திருக்கிறது i want to say to you உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் put god first தேவனை முதலாவது அழைத்து விடுங்கள் i tried to do that for nearly 49 years 49 ஆண்டுகளாக நான் செய்திருக்கிறேன் i am a very happy man நான் மிக சந்தோஷமான மனிதனாக இருக்கிறேன் pray come to me heavenly father பரலோக பிதாவே help us to respond to the word of god we have heard ஆண்டவரே நாம் கேட்ட வார்த்தைக்கு ஆண்டவரே பதில் கொடுக்கும்படி எங்களை உதவி செய் to honor you may god put it there will be many people here who will decide to today from today to put god first every single day of their life andavar indrilendu ovvoru naalum devaneye naan mudhalavaga vaithirpen endru solla kudi anega vaalugal irukkum andavare repent of the way they have lived indru vare vaandha vaazhkikaga manandhu maru irukkum andavare in jesus name yesu naamathil jeevikrom pidavai amen